اهلا وسهلا بحضراتكم بعد ما اتعرفنا على الليترتشر ريفيو بريفيلنج وبعد ما اتعرفنا على انواع الفاريبلز اللي هي المودريتنج والميدييتنج والانديبندنت وديبندنت اتفقنا ازاي نبتدي ندمج هنا بقى هنقول التفاصيل في الحلقه اللي اتكلمنا فيها على ثيوريتيكال فريم ورك تعريفا فقط ما اتكلمناش ازاي نتعامل مع انواع الفاريبلز دلوقتي تعالوا كاننا بنعيد الدمج بس بتفصيل هنعمل ايه مع الفاريبلز الشكل اللي قدامنا ده بيقول ايه بيقول ان الريسيرشر ده عمل برزنتيشن وعمل بروبلم ديفينيشن اللي هي البيليف وقال فيه المنطقة البروبلم ديفينيشن رسم هيز اون كونسبشوال موديل اللي هو فاريبل مثلا 1 2 3 دول بقى اندبندنت وده ديبندنت احنا عارفين دلوقتي الديبندنت هو الفاريبل اللي الريسيرشر بيدور عليه بالدرجه الاولى عايز يقيسه او يتنبا بيه او يقدره او يقلله او يزوده هو ده الفاريبل الرئيسي اوف برايمري انترست للريسيرشر ودول هم الفاريبلز اللي بيشكلوا علاقه مباشره مع الديبندنت والريسيرشر اقنعنا وشرح لنا ده في منطقه شابتر 1 او البروبلم ديفينيشن او الانتروداكشن او الكونتكست اناليسيز طيب ازاي يبتدي الريسيرشر يجنريت هيز اون ثيوريتيكال فريم ورك او ريسيرش ديزاين والله بنقول عشان تجنريت يور اون ثيوريتيكال فريم ورك اللي في منطقه الريسيرش ديزاين احنا محتاجين نروح للليترتشر الاول هنعمل ليترتشر ريفيو هنلاقي اكتر من موديل هنسلكت موديل معين فهنسلكت الموديل ده بناء على الايفالويشن المثال حتى القديم بتاعنا السابق كان بيقول ان عندنا 3 موديلز لو تفتكروهم موديل كان فيه 1 2 4 وموديل كان فيه 2 3 5 وكان فيه موديل فيه من 1 ل 9 اللي هو موديل سي لسه بعدنا موديل سي اللي هو كان في الحلقه الخاصه ب الثيوريتيكال فريم ورك والتعريف بيه لان قلنا مثلا بارسيمون طب ليه استبعدنا موديل ايه لان قلنا مثلا 3 كان كريتيكال او سيجنيفيكانت سيجنيفيكانت ريليشن مع الديبندنت بالنسبه للريسيرشر في الكونسبشوال موديل فبنقول ساعتها بالنسبه له الموديل ده هو الاهم والاولى على الرغم انه حتى فاريبل 2 علاقته هنا بوزيتيف وعلاقته في الليترتشر السلكتد موديل نيجاتيف نعمل ايه عشان ندمج ما بين الاثنين اول خطوة عشان نتفق عليها اول خطوة اهم خطوة رقم واحد وخلي بالكم هنا بنتكلم على deductive approach deductive reasoning اللي بننتج بيه applied research مش بتكلم على basic كل حلقاتنا حتى الان بتتكلم على deductive انتاجنا ل applied research بنقولك التزم بالموديل كما هو فلما تيجي تبدأ التزم بالموديل اللي هو 2 3 5 طب ليه ما انا ما انا شايف ان 5 دي مالهاش علاقه اقول لك وماله انت اولا نفكرك لو انت فاكر الجزء الاتريتيف اللي كان في ريسيرش بروجرس لما شفت ان فاريبل 5 ده موجود في الليترتشر السلكتد رجعت عملت انفستيجيشن جبت انفورميشن رجعت السكندري سورسز وريسورسز بتاعتك كلمت الستيك هولدرز تاني وتاكدت انه مش موجود طب 1 لما رجعت الليترتشر لقيته مش موجود اه مش موجود في الموديل السلكتد بس هو كان موجود في موديل ايه وكان موجود في موديل سي وتش مينز ان في ايفيدنس موجود في الليترتشر بس مش موجود مع التركيبه دي فبنقول لك ديدكتيف ابلايد التزم الاول بالموديل 2 3 5 طب انا عايز اشيل 5 اه مش هينفع نشيله الا بايفيدنس لان هنا الفلسفه او الكونسبت القائم عليه الديدكتيف ايه انه مش هنشيل ساينس الا بادله علميه عندك دليل علمي نشيله لا ده انا عندي لسه كليمز او كونسبشوال موديل طيب آه عايز اضيف واحد اه احنا مصدقينك برضو ان واحد موجود لان انت جبت لنا عليه واقع وادله من الواقع بس الادله اللي من الواقع دي لم تفحص علميا نوت يت تستد ساينتفيكلي فعندنا ساينس اللي هو ده سيلكتد تستد ساينتفيكلي بس في اذر ديفرنت انفايرمنتس فاحنا مصدقينه كساينس انما عايزين نختبره عندنا وعندنا يور اون كونسبشواليزيشن او كونسبشوال موديل ده مصدقينك فيه بس ده not yet tested scientifically فيجي theoretical framework او الاطار النظري ده باستخدامه في research design بتفاصيله الجاية يقول بطبق ال deductive to deduce اللي هي going from general to specific ادي ال general اهو ال model selected وادي ال specific وادمج ما بين الاثنين بان احنا نقول لك سيب التلاتة دول او اللي هما موجودين في اصل ال model ال tested scientifically وضيف مين يقول لي بقى الشكل ده ايه ايوه الشكل ده ايه كده؟ بقى مودريتنج. ضيف الفاريبلز اللي عايز تضيفها يا مودريتنج يا اما ميدييتنج. ليه مودريتنج او ميدييتنج؟ لان المودريتنج والميدييتنج 
واحد فيهم او الاثنين بيأثروا بشكل indirect واحد فيهم بيأثر على العلاقة بس في specific environment واحد بيأثر على العلاقة اللي هو mediating limited to time طيب دلوقتي اكتب hypothetical statement تقول ايه تعالوا ناخد مثال كده على variable 2 انا بقول positive الساينس بيقول negative أنا بقول relation positive في الكليم والساينس عنده hypothetical statement tested بتقول إنه negative أنا أكتب أنهي؟ هنكتب الاثنين طب يعني أقولها إزاي كده أهو؟ إن hypothetical statement اتش يعني لي independent variable 2 بتأثر على ال dependent variable بشكل negative اللون ده بيمثل إيه؟ أنا هنا اللون بس مجرد للإيضاح إنما إحنا هنكتبها بالرموز وباللغة الإنجليزية أو باللغة العربية باللغة اللي بتكتب بيها في منطقة الريسيرش ديزاين او الاطار النظري للبحث بتاعك. اتش اندبندنت فاريبل 2 بتاثر نيجاتيف على الديبندنت. ده رأي مين ده؟ الله ده 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 رأيي انا ولا رأي الساينس؟ لا رأيك انت كانت بوزيتيف. طيب رأي الساينس؟ رأي الساينس نيجاتيف. انا عرضها كده؟ اه بنقول لك خلي بالك بقى. آه عندنا آه فكر بيقول انه تعالى نجيب التو هايبوثيتيكال ستيتمنتس ونعمل لهم تيست. البعض احيانا بيقول ايه في مدرستين كبار يعني المدرسه الاولى بتقول ان الهايبوثيتيكال ستيتمنت اللي تعبر عن الواقع اللي بيعمله الريسيرشر دي اسمها الالترناتيف يعني البديل البديل اللي بيطرحه الريسيرشر والهايبوثيتيكال ستيتمنت اللي بتعبر عن الساينس المختار او سيلكتد اسمها نل او فرض العدم بنسميها كده نل اتش فاي او الزيرو ده طب ال H A رمز ال A رمز ال no ده ال hypothetical statement ال alternative من ال alternative من ال research في رأي تاني مدرسة تانية بتقول لأ احنا عندنا hypothetical statement من ال researcher بتقول انها تو و positive ونعتبر دايما ال null ان مفيش علاقة ده بديل تاني بس مش ده الأرجح والأقوى البديل الأرجح والأقوى انك تختار model ولما تختار model تشوف أقرب model ليك الموديل الاقرب ليك ده تعمل فيه ايه تكتب هايبوثيتيكال ستيتمنتس تعبر عنه اللي هي النل كانها دي فاكتو اتستد من الساين وهنا تكتب هايبوثيتيكال ستيتمنت تعبر عن الواقع اللي عندك وتطبيقا لمبدا الاوبجكتيفيتي كل هايبوثيتيكال ستيتمنت في الريسيرش ديزاين هنجمع لها ديتا الخطوه اللي بعدها نجمع ديتا فاحنا هنجمع ديتا تشوف يا ترى هي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولذلك ما عندناش حاجه اسمها ما وصلناش ما وصلناش دي تبقى كارثه انما عندنا حاجة اسمها يا ترى الالترناتيف اكسبتد والنال ريجكتد ولا العكس الالترناتيف ريجكتد والنال اكسبتد فانت بتدور مين اللي اتقبلت ومين اللي اترفضت وبالتالي بقى الكونسبت اوف ريجكشن اكسبتنس هو اللي بندور عليه في الاناليسيز وكونكلوجن في الفاينل ريسيرش طيب تعالوا نشوف المثال التاني كده مثلا فاريبل 5 مين يقول لنا اه فاريبل 5 انت كنت شايف ايه والساينس ايه انا شايف انه مش موجود مالوش علاقة والساينس لا شايف انه له علاقه فنكتبها كده برضو ده مجرد اكزامبل النال هايبوثيس بتقول ان الاتش نوت او الاتش نال الاندبندنت فاريبل 5 بيأثر على الديبندنت او له علاقه اما الالترناتيف انا شايف انه ملوش علاقه هنكتبها بالرموز كده يا جماعه في كل كتب الريسيرش مكتوبه كده بالرموز ومكتوبه بالانجليزي والاكزامبلز اللي هتلاقوها موجوده من السامبلز على السايت او السوشيال ميديا بتاعتي فيها اكزامبلز كتيره قوي مكتوبه باكتر من طريقه سواء بالفورمات الرموز او بالفورمات اللغه العاديه. الهايبوثيتيكال ستيتمنت لو بتقول بس انها ترو ولا فولس بنسميها نون دايركشنال يعني لم تحدد اي تفاصيل من العلاقه اللي ما بين الفاريبلز. لو الهايبوثيتيكال ستيتمنت قالت بوزيتيف او نيجاتيف او حددت اماونت او حددت سيجنيفيكانس اذا هنكتب نقول انها دايركشنال هايبوثيتيكال ستيتمنت ده بنقوله بس لان انت احيانا تقابل في البيبرز والليترشر يقول كده انه there is a non-directional relation between independent variable 5 and the dependent يبقى انت تعرف انه بيتست في علاقة ولا مفيش علاقة طيب هل دلوقتي ممكن حد يقول لنا 3 اه 3 انت شايفها موجودة والساينس شايفها موجودة بس انت شايفها كنت significance لو تفتكر فممكن اقول كده انه alternative hypothesis لي independent variable 3 انها significance انما ال null انه there is a relation بس يعني مش لازم دايما يا جماعه يبقى الهايبوثيتيكال ستيتمنت ليك ومقابل الساينس الشيء وعكسه لا مش لازم ممكن تبقى البديل والبديل الاخر فالبديل بوزيتيف او نيجاتيف او تبقى دي بوزيتيف مثلا وهنا بوزيتيف بس 10% يبقى انت بتقول اه انا مصدق معاك يا ساينس انها بوزيتيف بس انا رايي انها 10% او العكس صحيح فمش لازم الهايبوثيتيكال ستيتمنت النل والالترناتيف يبقوا عكس بعض بمعنى التضاد 
لا ممكن يبقوا مختلفين عن بعض والريسيرشر داخل بال بالساينتفك ريسيرش ثيوريتيكال فريم ورك في منطقه الريسيرش ديزاين يبني ديزاين متكامل يتست يا ترى دي اللي موجوده ولا دي اللي موجوده ولذلك الحلقات القادمه هتبقى بتتكلم على تفاصيل حاجه اسمها بيربس اوف ذا ريسيرش ديزاين هيبقى عندنا انواع من ريسيرش ديزاينز حسب نوع الهايبوثيتيكال ستيتمنتس وحسب الواقع بتاع الليترشر عشان تمكننا وتسهل علينا نتست بشكل كريديبل ريلايبل فاليد الهايبوثيتيكال ستيتمنتس دي هي ترى اكسبتد اور ريجكتد ارجو ان يبقى في وضوح دلوقتي اكتر للدمج وقواعده التزم بالموديل اللي اخترته ضيف مودريتنج ضيف ميدييتنج ما تحذفش اندبندنت اكتب هايبوثيتيكال ستيتمنت تعبر عنك من الكونسبشوال موديل وتعبر عن الساينس من الموديل سيلكتد وقلنا في مدرسه تانية ان ما احنا بنرجح المدرسه دي اكتر اسهل واقرب ليك في انتاج ديدكتيف ابلايد وكل ده هيبقى لما نجمع داتا واناليسز وكونكلوجن بشكل يطبق مبدا الاوبجكتيفيتي اللي هو كاركترستيك اوفر ساينتفيك ريسيرش يا ترى ايه اللي حصل ممكن يطلع الاندبندنت المودريتنج فاريبل ده يطلع اندبندنت ممكن يطلع فعلا 5 ده ملوش علاقه حسب ما انت قلت هنا ان ملوش علاقه بس خلي الداتا كولكشن سواء كوانتيتيف او كواليتيف او ميكسد ابروتشز هي اللي تقول لنا ده شكرا جزيلا والحلقات القادمه هنبتدي نتكلم اكتر على انواع بقى ريسيرش ديزاينز وتفاصيلها اللي اتحقق لنا ساينتفيك تيست لثيوريتيكال فريم شكرا جزيلا